ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅರುಣ್ ದೇಸಾಯಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೀವೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ಪಂಪ ರಣ್ಣ ಜನನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂತಹ ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕಂಬಾರ ತನಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಸು ವಿಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಂಟು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ತನಕ ಒನ್ ಶೀಟೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಂಡಯ್ಯ ಕವಿಯ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಷಡಕ್ಷರಿ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶೀಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಅವರ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಅದರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಯಸೇನನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದನ್ನ ಮನೋರಮೆಯವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮುದ್ದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ನೀವು ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳರು ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ 
ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ವಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಎಂಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅದಿರುಚಿಕ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆ ಇದು ಮಾನವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಈ ಹ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಏಳು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ್ವಿರೂಪ ಅಂತ ದ್ವಿರೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿಮ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನಿಮ ಅಂತ ಧ್ವನಿಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವರ್ಣಗಳು ಅ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇ ಉ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕೃತಿಮ ಅಂದರೆ ಈ ಧ್ವನಿಮಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವನು ವಿಜಯ ಸಂತೋಷ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾಡುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಿಸಾರಮ್ಮದವರ ದುಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸ್ತ್ರೀ ಮಮತ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತರ್ವಿನಿಮಯ ಕ್ಷಮತೆ ಅಂತರ್ವಿನಿಮಯ ಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಒಡನಾಟ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ವಿನಿಮಯ ಕ್ಷಮತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಯಾದೃಚಿಕತೆ ಯಾದೃಚಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ನೀರು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಪಾನಿ ಅಂತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾದೃಚಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದನೇ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನ ರಚನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ತಿ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗಿರಬಹುದು ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡು ಸೋತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಗಳಗಳನೆ ಅಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಸ್ತು ಸಂಗತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಂಪಿಯ ವೈಭೋಗವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಂಪಿಯ ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವರು ತಾವು ಕಲಿತಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು
ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಉಪಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಪಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಉಪಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರವ ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲನಶೀಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಐದೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ಪದ ಸ್ವರ ಇದ್ದುದು ಇ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ದುದು ಶಾಲಿ ಆಕತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭೇದ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಇರ್ತು ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀಲಗಿರಿಯ ಬಡಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೋಲಿಗರ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗಡ ದೇವನ ಕೋಟೆಯ ಜೇನುಕುರುಬರ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಹವ್ಯಕರ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೊಡವರ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಟರ ಕನ್ನಡ ಪ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಿಡರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಂತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವರಾಂತ ಪದಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪರ್ವತ ಸರೋವರ
ಕೆಲವು ಬಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ತನಕ ಇರುವಂಥ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಚಂಪು ಯುಗವನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಎಂದ ಬಸವ ಯುಗವನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡ ಎಂದು ಅದರ ನಂತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರು ಒಂದು ಅವಸ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅದು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಂತರ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪಂಪ ರನ್ನ ಆ ಕಾಲದ್ದು ನಂತರ ನಡುಗನ್ನಡ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಶತಮಾನದ್ದು ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ ತದನಂತರ ಹದಿನಾರ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರು ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಳೆಗನ್ನಡನ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಅ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಳ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಐದಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಈ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಐದೈದು ಆರಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕ